Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere tekrardan bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağım. Ee, özellikle Ramazan'da iftar yemeklerinizi hazırlayabileceğiniz bir yemek olacak. Tavuklu bir menü hazırlayacağız bu sefer. Sizler tarafından menülerim gerçekten çok seviliyor. Ee, Ramazan ayına da girdik artık. Sizlere elimden geldiğince haftada iki kere de olsa Akşam yemeği menüleri sunacağım arkadaşlar. Herkesin buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan'da evimizde geçireceğiz. Bayramda pek yaşayamayacağız ama evimizde, kendi ailemizde yapacak bir şey yok. Öncelikle sağlık tabii ki. E neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Tavuk şişte böyle şinizel tarzında tavuk şiş hazırlayacağız. Rolete ununu, fırında bir soslu patates yapacağız. Bir domates salatası, bir de un çorbası yapacağım. İlk önce tavuğumu soslayayım arkadaşlar. Onu dolaba kaldırayım. O dolapta dinlenirken ben diğer yemeklerimi hazırlayacağım. Önce tavuğumu sosunu hazırlayayım. Bir kahve fincanı, şöyle küçük kahve fincanı ya da yarım çay bardağı fark etmez. Süt. 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bir adet yumurta. Baharat olarak e, yarım çay kaşığı kadar çok az köri e, ilave ediyoruz arkadaşlar. Köriyi biraz az ilave edin. E, gerisi bir çay kaşığı kadar karabiber, kırmızı toz biber, pul biber ve tuz. Öncelikle sosunu güzel bir karıştırıp harmanlıyorum. Tamamdır. Tavara alayım. 750 gram kadar e, tavuk göğsünü kemiksiz olacak şekilde yıkadım. Doğradım. Tekrar yıkadım arkadaşlar. Büyüklüğü şu şekilde. Çok küçük de değil. Çok aşırı büyük de değil. Hemen sosumun içerisine katıyorum. Yıkadım. Güzelce süzdürdüm. Pardon. Şöyle bir karıştırayım. Sosu güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp dolaba kaldırayım. En az bir saat dolabın normal gözünde dinlendireceğim. Hemen şunu belirteyim. Eğer ki vaktiniz varsa arkadaşlar 2-3 saat boyunca dolapta dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha lezzetli, daha güzel olacaktır ve yumuşacık olacaktır. Ama ben bir saat boyunca dinlendirebileceğim. Çok vaktim olmadığı için. Şimdi dolaba kaldırayım. Hemen patatesleri soyayım, soslayayım. Şöyle 3 tane büyük boydan biraz daha küçük patatesi. Kabuklarını soyacağım. Benim şöyle bir yarım patatesim vardı. Onu da ekleyeceğim arkadaşlar. Benim bu arada hazırladığım menü 7 kişilik. E hemen bunu da belirteyim. Bir 6-7 kişiye kadar rahatlıkla yeterli. Şimdi öncelikle patatesleri kabuklarını hızlı hızlı doğruyorum. Kabuklarını soydum. Ben e, doğramaya başladım arkadaşlar. Şöyle patatesi ortadan kesip sadece 3'e büyük bir küçüklüğü yapmamaya çalışın arkadaşlar. Yoksa küçükler bu sefer e, pişiyor ve dağılıyor. O yüzden çok fazla küçültmeyin. Şöyle 3'e bölmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsini eşit yapmaya çalıştım. Böyle küp küp doğradım. Şimdi götürüp suya koyacağım arkadaşlar. En az patatesinizi bir dört suyla yıkayın. Öncelikle birazcık tuz suda bekleteceğim. Normal suda. Ondan sonra iyice nişastası akana kadar patateslerimi yıkayacağım. Patatesi güzelce yıkadım arkadaşlar. Hatta böyle biraz suda beklettim. Ovalı ovalı iyice nişastasını çıkarttım. Şimdi burada süzülüyor. Ben hemen e, sosunu baharatlandırayım. Ondan sonra fırına atacağım. Bir kahve fincanından biraz daha az sıvı yağ ilave ediyorum. Bir diş sarımsağı rende ediyorum içerisine. Özellikle sarımsağı kesinlikle katmanızı tavsiye ederim. Harika bir lezzet veriyor arkadaşlar. Baharat çok fazla karıştırmıyoruz. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber bu kadar. Öyle çok fazla kekiye falan girmeyin. Ee, hem çok yanık yanık oluyor. Hem de çok karışık oluyor arkadaşlar. Bu sosla çok güzel oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Hemen patatesleri iyice süzdürdükten sonra içine katıp elimle güzelce şöyle harmanlayacağım. Sosladıktan sonra arkadaşlar şöyle alttan alttan sosundan ala ala sırasıyla diziyorum. Üst üste bindirmeyin kesinlikle. Eğer üst üste bindirirseniz birbirini ezdiği için bu sefer patatesleriniz kızarmaktan çok birbirini eziyor. O yüzden kesinlikle bu şekilde tavsiye ederim. Böyle sırasıyla dizin. 
Göreceksiniz çok güzel oluyor böyle. Hem biraz sosuna şöyle alttan alttan bulayarak alın. Patatesleri dizdim arkadaşlar. Kalan sosu da şöyle elimle iyice serpiştirdim. Şimdi fırına götüreyim. 250 derecelik yani fırınınızın en yüksek ayarı hangisi ise benim 250'ye kadar mesela 250 dereceye götüreceğim. Çok fazla değil böyle çok pişirip dağıtmayın patateslerinizi. Böyle kızardım hemen alacağım. Zaten kızardım içinde pişmiş sayılır arkadaşlar. Çorbamı yapmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıp altını yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tenceremin içine alayım. Tepelem olacak şekilde 3 yemek kaşığı unu kabuğunu tencereme aldım. Bir çırpıcıyla unumu kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ee, unun miktarını arttırdıkça çorbanız çoğalacaktır arkadaşlar. Artık o size kalmış. Bunun içerisine iki tane şöyle büyüklerinden sarımsağı rendeliyorum. Böyle unla birlikte biraz kavrulsun istiyorum arkadaşlar. Biraz şöyle karıştırayım. Kavrulduğu yeterli artık. Hemen içerisine bir taraftan Su döküp bir taraftan da çırpacağım. Bir litre su. Şimdi bir litre ilave ettim arkadaşlar. Duruma göre bakacağım. Koyu olursa birazcık daha su ilavesi yapacağım. Şimdi orta ateşe getiriyorum ocağımı. Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatıyorum. Orada gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Şimdi içerisine yarım litre daha su ilave ediyorum. Birazcık kıvamı koyu bir çorba arkadaşlar. Öyle çok cıvık değil. Hafif böyle koyu olması gerekiyor. Şu anda gayet iyi. Altını tekrar yüksek açıp iyice kaynatıyorum çorbamı. Çorba kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle fokur fokur bir 5 dakika kaynatın. Kıvamı gayet güzel. Bizim evde çok sevilen bir çorba arkadaşlar. Diyebilirsiniz içinde un, su böyle çorbam olur diye ama bunu bir de et suyuyla yaparsanız ya da tavuk suyuyla harika oluyor. Böyle sarımsağın, kavrulmuş unun bir de üzerine şimdi nane ile tereyağı yapacağız. Verdiği lezzet gerçekten harika. Hem de çok pratik bir çorba. İnanın içeride un çorbası olduğunu bile anlamıyorlar. Bir de kavurduğumuz için ayrı bir lezzet veriyor. Şimdi bu burada biraz kaynasın. Ben üzerine nane ile tereyağı yapacağım. Tavamın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Bir yani yağın içerisine bir yemek kaşığı tere, e, nane ilave ediyorum. Tamamdır. Artık çorbamı kapatayım. Uzun ilave edeyim. Şöyle iki çay kaşığı kadar ilave ediyorum ben. Camın altını kapatıyorum. Naneyi çorba içinde sürüyorum. Biraz böyle yayla çorbası alım sattı sanki benim için arkadaşlar. Şimdi çorbanın kıvamı çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi e, çorban da hazır. Onu da kenara alayım. Hemen patates de pişti zaten. Normal bir domates salatası yapacağım arkadaşlar. Aslında kendim tek yapacaktım ama sizlere de göstermek istedim. Şimdi malzemelerin hepsini yıkadım. Sizlere sayayım. Çünkü bildiğimiz normal salata. Çok fazla ayrıntılı anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak için. Birkaç tane şöyle biber, iki tane salatalık, üç tane domates, bir tane de kuru soğan yıkadım güzelce. Şimdi hepsini önce soğanları julien şeklinde doğuracağım. Diğerlerinin hepsini küçük küçük küp küp doğrayacağım. Şimdi hızlandırılmış bir salata tarifi izleyeceksiniz arkadaşlar. Önce soğanı bir ovuyayım, sizlere göstereyim. Şöyle güzelce ovuyorum. Biraz şöyle olmanız yeterli. 
Şimdi artık diğer malzemelerini küp küp doğruyorum. Tüm malzemelerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi hemen bunun içine alıyorum. Şöyle elimi bir güzel tutup içine atıyorum. Salatam da hazır arkadaşlar. Çok güzel bir salata oldu. Bunun üzerine birazcık tuzu, limonu, biraz da zeytinyağını karıştırıp dökeceğim en son. Bu kadar. Salatam da hazır. Tavuğu yeterince dinlendirdim arkadaşlar. Hemen bir kabın içerisine Şöyle yeterince galeti olumlu döküyorum. Benim evde şöyle şişler vardı. Şişleri geçireceğim. Ee, hemen hemen şöyle söyleyebilirim. Bir iki tane şiş bir kişiye rahatlıkla yetiyor. Ya da bir tane artık o yiyeceğimiz duruma göre değişir. Şişlere geçiriyorum bu şekilde. Çok böyle çok aşırı aralıklı bırakmıyorum arkadaşlar. Çok hafif aralıklı kalıyor. Hepsini şimdi böyle geçireceğim. Artık göz kararı koyuyorum arkadaşlar. Bir tane daha uca takayım. Şöyle biraz elimle hafif genişleteyim. Tamamdır. Hemen kenara bir tabağın içine alıyorum. Şişleriniz büyükse e, tavanızın büyüklüğüne göre kırabilirsiniz. Bütün şişler bitene kadar, yani tavuğun bitene kadar bu şekilde hepsini geçireceğim. E şişe dizdikten sonra birkaç kere sosun içine bulayıp öyle koyun tabağınıza. Hemen burada galeta unu tabağın içine almıştım zaten. Şöyle batırıyorum arkadaşlar. İyice her yerine sürüyorum. Tabağa alıyorum. Bolca her yerine gelsin. Tabağa alıyorum. Bu kadar kolay ama çok lezzetli bir şey. Şöyle bastırıyorum. Tavukları kızartmaya geçirebilirim. Uygun tavayı ocağıma alıp o altını yakıyorum. O altını orta ateşe getiriyorum. Bir su bardağından biraz daha az sıvı yağını tavamın içine alıp yağımı iyice kızdırıyorum. Arkadaşlar şimdi tavukları atıp içerisine kızartıyorum. Altını orta ateşe getiriyorum. Kızaranları çevirip e, bu şekilde her tarafını kızartacağım. Kızaranları servis tabağına alıyorum. Kızardıkça çevirdim arkadaşlar. Çok aşırı yüksek açmayın altını. Bu sefer e, direkt yakar atarsınız. İçi de pişmez. Biraz fazla yapacağım. Diğer kalanlarını da kızartıp yemeklerimin sunumuna geçebilirim artık. Yemeklerim hepsi hazır arkadaşlar. Patates Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Tavuk da çok güzel oldu. Siz isterseniz biraz daha az kızartabilirsiniz. Hemen burada domates salatası hazırladım. Zaten un çorbasının kıvamını sizlere göstermiştim. Şimdi servis tabağına tavuğu ve patatesi alıp sizlere böyle ayrıntılı göstereyim. Pişmediğini falan düşünmeyin. Patates de çok güzel. 
pişti arkadaşlar. Fırında e, çok aşırı tutmayın. Hemen yüksek ayarda kızartın. Yeterli. Bu arada ekmeğimi de kendim yaptım arkadaşlar. Tavuğun şöyle kıvamını sizlere göstereyim. İçinin falan pişmediğini düşünmeyin. İçi de gayet güzel. Pişmiş gördüğünüz gibi. Ben artık videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.